Noticias Caracol habló con la mamá de la niña de 15 años que fue torturada y asesinada por integrantes de una banda delincuencial en el centro de Bogotá. La insistencia de la valiente madre no solo fue clave para identificar a su hija, además aportó pruebas claves también que permitieron la captura de tres presuntos responsables del crimen. Este fin de semana será también atípico en la mayor parte del país por las duras medidas restrictivas que se impondrán en varias ciudades y departamentos para frenar el preocupante impacto del COVID-19. Además, resurge el debate de si la vacuna contra el coronavirus debe ser obligatoria. Le pusimos el ojo al tema. Y no para el debate por la ocupación de camas UCI en Bogotá. Mientras conocimos denuncias sobre la dificultad para hallar estas camas para pacientes en grave estado por el virus, tanto la personería como la alcaldía de la capital insisten en sus propias versiones. Nuestros periodistas están listos para ampliarles estas y otras noticias del día. Empezamos con César Chaparro, que habló con la madre de la menor asesinada en el centro de Bogotá. César, ¿qué le dijo la mujer? Margarita, televidentes, buenas tardes. Antes de contarles eso, quiero mostrarles. Nos encontramos justo aquí en el Parque Tercer Milenio, porque en estas pistas, dicen la mamá y las autoridades, fue la última vez que vieron a la pequeña de 15 años. Luego esta menor, dicen las mismas autoridades, cruzó o pasó esta avenida, que es la calle Sexta, en el centro de la ciudad, para meterse en el barrio San Bernardo, en el sector San Bernardo, o Samber, como es conocido, supuestamente, dicen las investigaciones, a buscar un teléfono celular que le habían robado días después. Pues en esta zona, que ustedes están observando en este momento, fue hasta donde llegó la mamá de la niña y se infiltró como habitante de calle. Allí ella asegura que vivió un infierno. Hablamos con ella y ella misma insistió en que publicáramos su testimonio para hacer ejemplo con otros padres de familia y con las mismas autoridades porque hace una grave denuncia. En este sitio del barrio San Bernardo, la policía encontró la bolsa negra en la que los criminales metieron el cuerpo sin vida de Linda Michelle de 15 años, reportada por su mamá como desaparecida en noviembre pasado. El 30 de noviembre... Después del mediodía nos despedimos y ella iba a montar bicicleta, salió a montar bicicleta de su casa. En la bicicleta recorrió cerca de 20 kilómetros hasta llegar al Parque Tercer Milenio, centro de Bogotá, donde la vieron por última vez. Al terminar el Parque Tercer Milenio inicia la entrada al barrio San Bernardo y de ahí pues presumimos que puede estar en ese lugar. Pero sabía que era un lugar muy peligroso y decidimos ingresar preguntar, indagar, poner muchísimos volantes y en vista de que en nuestro corazón había el sentimiento de que algo había sucedido en ese lugar. Y como nadie daba razón de su pequeña, decidió infiltrarse y llegar al infierno del sector conocido como el Samber. Yo llegaba todas las noches a una panadería en el barrio San Bernardo, donde una señora que tenía un corazón inmenso y conoció mi dolor y me dijo, ¿usted por qué no entra? pero allá solamente entran consumidores o vendedores de droga. Y decidí cambiar mi aspecto físico, envolverme en una cobija de un animalito, de una mascota, para que tuviera muy mal olor, triturar mucho carbón, manchar mi cara y entrar con pitillo, talcos, tapas dentro de ese lugar y esconderme para que ellos sintieran que yo hacía parte de ese mundo. Y así lo hice cada noche. Y el lugar donde siempre me sentaba fue la esquina donde encontraron el cuerpo de la niña. Como si tal vez ella siempre me dijera que llegara ahí a descansar o a escuchar. No lo sé. Todos los días. Desde el día 3 de diciembre. Al entrar al corazón del Sanber, una de las zonas más difíciles de Bogotá, disfrazada de indigente y a pesar de la fuerte ley del silencio que hay en la zona, obtuvo la confianza de varios habitantes de la calle que le ayudaron a identificar a supuestos criminales del lugar. Lo que hacía siempre era mirar cada comprador, cada taquilla, cada tienda, cada consumidor, cada carreta. Todo, todo, todo que sintiera que fuera a llevarme a ese lugar o a ella. ¿Le, le vendían, le no te consumieron? Yo compraba para poder estar allá adentro, pero nunca consumí nada. 
pero no solo iba al sitio en las noches. Durante el día lo hacía ya no disfrazada, sino en compañía de su papá y sus otros dos hijos. Caminé todos los días desde el 30 de noviembre entre el barrio Santa Fe y San Bernardo, todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero no lograba encontrar a su hija de 15 años, que también era buscada por un grupo élite de investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá, que ya tenían valiosa información de los asesinos de Michelle, que les había entregado la propia madre de la menor de edad y un informante que incluso les asegura a los policías que días antes habían encontrado un cuerpo sin vida con rasgos similares a la niña. Entonces la mamá de Michelle fue hasta Medicina Legal para que le dieran información. Que habían recogido un cuerpo el día 2 de diciembre a las 9 de la mañana en el barrio San Bernardo, pero que era una mujer entre 19 y 30 años, que no era una niña y no era una menor de edad. Ante esa respuesta siguió recorriendo las calles, incluso el mismo sitio donde encontraron el cuerpo de su hija en busca de alguna prueba, hasta que recibió un nuevo llamado de Medicina Legal. Ellos notaron el día 30 de diciembre que ese cuerpo no tenía cordales y no le habían brotado sus cordales, por eso no podía ser de una mujer de 19 a 30 años. Cuando ya yo me acerco a hacer el reconocimiento por medio de registro fotográfico, nos enteramos que era el cuerpo de mi niña linda Michelle. ¿Qué le dijo Medicina Legal hasta en ese momento, después de lo que usted ya identifica a la niña? De antemano disculpas, porque el cuerpo fue inhumado en el Serafín el día 18 de diciembre, como NN. Luego hacen eh, un cotejo de ADN y se dan cuenta que es mi hija, después de que yo había hecho el reconocimiento fotográfico. Y el día 8 de enero, 7 de enero, nos entregan el cuerpo de la niña. Mientras la familia de la niña sigue esperando una respuesta de medicina legal, el grupo élite de la Sijín y la Cipol de la Policía de Bogotá, en menos de 15 días, ubicó con drones los escondites de los señalados asesinos y jefes de una temida banda de microtraficantes conocida como Tasmania para después capturarlos. Entre los detenidos están los dos hermanos que, según los investigadores de la Policía de Bogotá, se llevaron a la fuerza a la niña, la metieron a la tenebrosa casa abandonada, la subieron al tercer piso y la asesinaron. Luego, arrojaron su cuerpo a un piso inferior, donde otro cómplice conocido como el carretero, también capturado por el grupo élite de la policía, lo recogió, lo metió en una bolsa y se lo llevó en la carreta tres cuadras más adelante. Asimismo, cayó alias Jacqueline, señalada por los investigadores de ser cómplice en el crimen. La señalada delincuente también fue reconocida por la mamá de la niña asesinada, quien la vio mientras buscó a su hija haciéndose pasar como habitante de calle en el Zamber. A ella la vi en San Bernardo. Pero ella, ella siempre tenía una, una suadera vino tinto. Y en la tercera en la panadería el triunfo ella. Pero ya no se hacen los postes sino hacer campo. La identificó durante su visita a la policía de Bogotá para agradecerle al general Oscar Gómez la captura de los asesinos de su hija. General, muchísimas gracias porque ustedes fueron una luz en el camino. Yo como comandante les cumplí mi palabra de dar con la captura de los presuntos responsables de la muerte de Michelle. Y ya por fin, luego de esa pesadilla y de tener el cuerpo de su hija, la familia despidió para siempre a Linda Michelle, la niña de 15 años asesinada en el centro de Bogotá. Mientras la policía asegura que la mamá de la niña tiene protección, también la familia, la misma familia ha hecho un llamado a los colombianos porque se endeudaron para financiar lo que tiene que ver con todo el proceso del seferio y en este momento están buscando recursos económicos para poder continuar pagando ese crédito. Desde el centro de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.